y a la que se ha acostumbrado. Y Dios no le pedirá cuentas ni le castigará por ella hasta que llegue a un cierto estadio de su vida. Es decir, de la pubertad, adolescencia, en adelante, cuando él puede por sí mismo iniciar la búsqueda de la verdad. Veamos ahora los signos de Dios. A través de la vida de las personas, desde la niñez hasta el día de su muerte, los signos del único y verdadero Dios les son mostrados en cualquier región del mundo donde se hallen y en sus propias almas, hasta que quede de manifiesto que solo hay un Dios único, Alá. Dios dice en el libro final de la revelación, el Corán, Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente qué es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? El siguiente relato es un ejemplo de cómo Dios reveló su signo a un hombre para que éste comprendiese el error de su idolatría. En la región sudeste de la jungla amazónica en Brasil, una tribu primitiva erigió una cabaña como vivienda de su ídolo Squash, que representa al supremo Dios de toda la creación. Al día siguiente, un joven entró en la cabaña para rendir tributo al ídolo, y mientras se estaba postrando ante lo que se le había enseñado que era su creador y sostenedor, un perro sarnoso y cubierto de pulgas se deslizó dentro de la cabaña. El joven levantó la vista justo para ver al perro levantar su pata trasera y orinar sobre el ídolo. Encolerizado, el joven expulsó al perro de la cabaña. Sin embargo, cuando su ira se despejó, comprendió que el ídolo no podía ser el señor del universo. Dios debe estar en otra parte, concluyó. Por extraño que pueda parecer que el hecho de que el perro orinase sobre el ídolo fuera un signo de Dios a aquel joven, tal hecho contenía el mensaje divino de que lo que él estaba adorando era falso. De este modo, al joven se le liberó de la adoración a un falso Dios que había aprendido de sus predecesores. Como resultado de ello, al final el joven tuvo la posibilidad de escoger entre buscar al verdadero Dios o continuar en el error. Alá menciona la declaración del profeta Abraham a Dios, la paz de Dios sea con él, como un ejemplo de cómo aquellos que siguen sus signos estarán bien guiados. <tose> Hanifa, 
حنيفا وما أنا من المشركين. Y así mostramos a Abraham el reino de los cielos y de la tierra para que fuera de los convencidos. Cuando cerró la noche sobre él, vio una estrella y dijo, Ese es mi Señor. Pero cuando se puso, dijo, No amo a los que se ponen. Cuando vio la luna que salía, dijo, Este es mi Señor. Pero cuando se puso, dijo, Si no me dirige mi Señor, seré de los extraviados. Cuando vio el sol que salía, dijo, Este es mi Señor, este es el mayor. Pero cuando se puso, dijo, Pueblo, soy inocente de lo que le asociáis. Vuelvo mi rostro como Hanif, que adora solamente a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador. La palabra Hanif en árabe es aquel que adora solamente a Dios. En estos versos estamos viendo cómo el profeta Abraham, la paz de Dios sea con él, le estaba demostrando a su gente el error en el que ellos habían incurrido al hacer de adoraciones hacia el sol, la luna, las estrellas, que son cosas de la creación. Por eso el remate del verso nos dice, adorar solo a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador. Como hemos mencionado antes, los profetas fueron enviados a todas las naciones y tribus para apoyar la creencia natural del hombre en Dios y la inclinación innata del hombre a adorarle así como para reafirmar la divina verdad presente en los signos diarios que son revelados por Dios. Aunque muchas de las enseñanzas de estos profetas fueron distorsionadas, trozos de sus mensajes revelados por Dios han permanecido sin corromper y han servido para guiar a la humanidad en su elección entre lo correcto y lo equivocado. La influencia de los mensajes inspirados por Dios a través de los tiempos puede ser vista en los diez mandamientos de la Torah judía, que fueron más tarde adoptados por el cristianismo, así como en la existencia de leyes contra el asesinato, el robo, el adulterio en las sociedades antiguas y modernas. La combinación de los signos de Dios a la humanidad, aparecidos en todas las épocas, y de su revelación transmitida a los profetas, ha hecho que todas las personas hayan tenido y tengan la oportunidad de reconocer al único Dios verdadero, Alá. Consecuentemente, Todas las almas son responsables de su creencia en Dios y de su aceptación de la verdadera religión de Dios, es decir, el Islam, que significa la total sumisión a la voluntad divina y que fue implementada por todos los profetas de Dios, incluyendo Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, David, Jacob, Salomón, Moisés, Jesús y el sello final de todos los mensajeros de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él quien finalizó el mismo mensaje de adoración a un Dios único, por medio de la última revelación mandada a toda la humanidad hasta el día del juicio final, el Corán, que mantiene intacto en su estado original como fue revelado hace más de 1400 años. Damos como conclusión en esta obra que hoy hemos presentado ante ustedes, que el nombre de la religión del Islam expresa el principio central del Islam, la sumisión a Dios y que de acuerdo al libro sagrado del Islam, el Corán, este término no fue escogido por el hombre, sino por el propio Dios. Se ha demostrado que sólo el Islam enseña la unidad de Dios y sus atributos, y prescribe la adoración a él sin intermediarios. Finalmente, debido a la inclinación innata del hombre a adorar a Dios, y a los signos revelados por Dios a través de los tiempos a todas las personas, el Islam ha sido y es accesible para todos los hombres de todas las épocas. Toda confusión se elimina cuando la luz de la verdad disipa los tonos oscuros de la confusión y la duda. En resumen, el significado del nombre Islam, sumisión a Dios, el reconocimiento fundamental que hace el Islam de la unidad divina y la accesibilidad del Islam a toda la humanidad en todos los tiempos, apoyan convincentemente la afirmación islámica de que desde el principio de los tiempos y con independencia del idioma en que haya podido o pueda ser expresado solo el Islam ha sido y será la verdadera religión de Dios concluyo pidiendo que las bendiciones de Alá nos mantenga en el camino recto que hemos elegido al elegir al Islam como nuestra verdadera religión y que derrame sobre nosotros sus bendiciones y su misericordia 
ya que Él es el más misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre el profeta Mohammed, sobre todos los profetas de Dios y sus rectos seguidores.